taifa kichwa cha habari kinachosema mume mshamba anavyoboa mume mshamba anavyoboa Dokta mimi ni binti mwenye umri wa miaka 20 na minne nimeolewa mume wangu hajawahi kunipa denda au buso eti ananiambia labda nafundishwa na mchepuko ndio maana namtafutia visa aninyime denda au buso ili tukikosana niachane naye nihamie kwa huo mchepuko Dokta mimi nampenda mume wangu lakini nataka anipe raha sasa nimwambie nini nimwambie je Dokta naumia sana naomba msaada wako <laughs> Nimeipa kichwa cha habari hiyo <laughs> mume mshamba ni kwamba kuna wanaume ambao hawajui mapenzi ya kitandani na hajui jinsi gani ya kuonyesha mahaba kwa mwanamke Wanaona kwamba huo ni uhuni na wapo wanawake vile vile wa aina hiyo hiyo ambao wanaona mapenzi ya kisasa kama uhuni. Sasa kama ufahamu denda ni nini? Denda ni mwanaume na mwanamke wananyonyana ulimi, wanaongezana wananyonyana ulimi, wananyonyana midomo. Hiyo ndio inaitwa denda. Sasa huyu mwanaume hataki hilo. Sasa ni moja kati ya vitu ambavyo vinainua hisia kwa mwanaume na hata kwa mwanamke. Kwenye lipsi, sawa, kwenye hii midomo hii kuna miisho mingi ya mishipa fahamu kunainua hisia. Kwa hiyo mpaka huyu dada analalamika kwamba mume wake hataki kumpa denda ni kwamba anajua kuna utamu wa denda. <laughs> kwa hiyo wewe unani sikiliza sasa hivi kama hujui utamu wa denda naomba uanze kufanyia kazi kuna utamu wake wa denda. Sasa huyu ni mwanaume ambaye hajui thamani ya kitu kama hicho kwamba inaleta mshikamano wa kihisia kati yenu na vile vile inakuletea wewe urahisi wa wewe kufika kileleni. Sasa mwanaume kama huyo anahitaji shule. Sasa ye anakulaumu kwamba labda una mchepuko ndio umekufundisha ni kwamba hayo mambo hayajui ni magini. Anajua hayo umepata kutoka kwa wanaume wengine. Lakini cha msingi ambacho unapaswa kufanya ni kumwambia hivi, mume wangu hivi unanipenda? Akisema anakupenda, sasa kama unanipenda, hiki kitu kina uharamu gani? Kina ubaya gani? Akueleze kwa nini ataki kitu kama hicho? Kwa sehemu kubwa labda tu hajazoea. Nakumbuka na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa ananifunia story ya kwamba e, akiwa na umri wa miaka 30 kama na tano hivi alikuwa hajawahi kutumia mdomo wake kufanya mapenzi na mwanamke. Sasa alikuwa amefiwa mwanamke akaipopata mwanamke yule mwanamke akaanza kumnyonya sehemu zake za siri. Ilikuwa ni kitu kigeni sana kwake. Ilikuwa kitu kigeni sana. E, mara kwanza akamwambia bwana niache 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 lakini baadaye alipoelemishwa akaanza na yeye akajifunza hata ku gani ya kunyonya sehemu za siri za mwanamke. Sasa haya ni mambo ambayo yanaweza yakafanyika iwapo watu wawili wanaweza kueleweshana na kuelemishana ni jambo ambalo linaleta ukaribu mkubwa sana katika watu wawili ambao wanapendana. Kwa hiyo mimi nakwambia dada yangu ni kwamba unahitaji kumwelimisha mumeo itachukua muda kwa yeye kukuelewa lakini naamini kabisa kwa sababu unampenda taratibu ataanza kujifunza mambo yanayohitaji ka katika kudumisha uhusiano wenu niingie kwenye swali lingine swali lingine swali hili nimelipa kisha cha habari mke ajipa haki ya kuchepuka mke ajipa haki ya kuchepuka sema daktari mimi ni dada mwenye umri wa miaka 28 nimeolewa lakini mume wangu hanihudumii nimeamua kuchepuka je hapo daktari anakosea <laughs> Uh, nipenda nikwambie wazi swali hili linalingana na swali lingine ambalo nilipata kwenye redio nyingine. Nasema huyu dada anasema kwamba daktar mume wangu anafanya kazi mbali. Nimeamua kuchepuka, je, nakosea? Alitumia neno hili kwamba nimeamua kufanya wanaume wengine wanitumie, nakosea? Ni sawa. Anasema mume wake anafanya kazi mbali lakini ameamua kutembea na wanaume wengine. Nipenda nisome hivi. Huyu dada Anasema mume wangu anihudumii. Napenda kwambia mwanaume unanisikiliza, unaposhindwa kumhudumia mke wako, unasababisha matatizo kwenye ndoa yako wewe mwenyewe. Unakuja kuzaa mtoto ambao sio wako wako lakini utaambiwa ni wako wako. Ni jambo la hatari sana sana. Lakini nipenda kwambia dada wewe unanisikiliza hapa Radio Fafika na wewe ambao unasikiliza kwenye YouTube. Hajalishi mume wako hakuhudumii au anakufanyia vitu gani, unapoanza kumsaliti ukiwa bado uko naye unajitengenezea matatizo wewe mwenyewe. Kama ni 
nafuu wa mwe kuachana na huyu mwanaume kuliko kuendelea kuishi naye wakati huku na msaliti. Sasa gani? Utaapo uja gundulika ukaachika itakuwa ni aibu sana kwako kama umeachwa kwa sababu wewe ni malaya. Hilo la kwanza. La pili kwa umri uliyonao miaka 28 bado umri wako bado umri wako bado umri wako ni mdogo sana. Sawa bado bado umri wako ni mdogo. Unahitaji mapenzi sahihi. Sasa jinsi gani wewe unaweza ukamfundisha mwanaume jinsi ya yeye kukupenda wewe? Hiyo ni kazi ambayo unapaswa uifanye. Kwa hiyo tafuta mbinu za kuweza kusaidia wewe ujifunze mambo mazuri ambayo yataweza kumsaidia mwanaume ajione kwamba anayo haki ya kuhudumia wewe. Kwa hiyo tafuta mbinu za kuongea na mwanaume ili akuelewe. Kwa wewe kuchukua eh, hatua ya kulipiza kisasi na ukajipa haki ya kuendelea kumsaliti huyo mwanaume unajitengenea matatizo unaweza kupata ukimwi kumletea mwanaume huyo ukimwi kwa nini uweze kujua yule mwanaume unayechepuka naye anatembea na wanawake wangapi kwa wanaume ambao hawajatulia wapo atakupa hela lakini uweze kujua kwa sababu hela anazo anaweza kutembea na wanawake wanne kwa siku inawezekana kabisa kwa kuwa wanaume wa design kama hiyo ndugu msizaji na kwa wale ambao wananisikiliza kwenye YouTube kwa wale ambao wanasikiliza swali hili nikijibu ni, ni kwenye YouTube na mada nyingi ambazo nimezoeka kwenye YouTube sawa ambazo unaweza kuzitumia kujifunza mambo mbalimbali kumsaidia mwanaume aweze kuwa akubadilika na kuwa mpenzi bora kwako. Kwa hiyo njia nzuri chukua jina langu ambalo linabeba channel ya YouTube ambayo ni Paul Mwaipopo. Chukua jina hilo yaandike kwenye sehemu ile ya kutafuta. Sawa? Jina linalobeba channel yangu inaitwa Paul Mwaipopo. Chukua jina hilo, alafu liandike pale juu alafu bofia, zitakuja mada nyingi vipindi mbalimbali ambavyo nimevendesha hapa Red of Africa na nimetoa elimu hii kuanzia mwaka 2006. Kwa hiyo na vitu vingi sana ambavyo nimejifunza kutokana na kesi ambazo nakutana nazo lakini katika, katika maisha yangu mimi mwenyewe nimejifunza vitu ambavyo vinakusaidia wewe msikizaji kufahamu mambo mbalimbali ya kujifunza na kuweza kumsaidia mpenzi wako aweze kuwa mpenzi bora. Kwa hiyo ni jambo la msingi la dangu wacha usaliti na usihalalishe usaliti kutokana na madhaifu ya mume wako.